നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നോൺ കൺവെൻഷണൽ എനർജിയുടെ തുടർച്ചയാണ് ഒരു മേഗനറ്റോ ഹൈഡ്രോ ഡൈനാമിക് പവർ ജനറേഷനെയാണ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം ഇന്നത്തെ ക്ലാസിൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് മേഗനറ്റോ ഹൈഡ്രോ ഡൈനാമിക് പവർ ജനറേഷൻ കാന്തിക ജലശക്തിപരമായ വൈദ്യുത ഉൽപാദനത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ വിശദീകരിക്കുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയണം രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ദ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സിസ്റ്റം കമ്പോണൻസ് ഓഫ് എം എച്ച് ഡി പവർ ജനറേഷൻ കാന്തിക ജലശക്തിപരമായ വൈദ്യുത ഉൽപാദന വ്യവസ്ഥയുടെ ഘടകങ്ങളെ വിശദീകരിക്കുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയണം മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ദ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് എം എച്ച് ഡി പവർ ജനറേഷൻ കാന്തിക ജലശക്തിപരമായ വൈദ്യുത ഉൽപാദന ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രസ്താവിക്കുക ഇതിനെക്കുറിച്ചും പറയണം ഓക്കെ ബേസിക്കിലേക്ക് അടക്കാം മേഗനറ്റോ ഹൈഡ്രോ ഡൈനാമിക് പവർ ജനറേഷൻ എം എച്ച് ഡി എന്നും പറയും കാന്തിക ജലശക്തിപരമായ വൈദ്യുത ഉൽപാദനം ചലിക്കുന്ന മെക്കാനിക്കൽ ഭാഗങ്ങളുടെ ആവശ്യമില്ലാതെ അതായത് ടർബൈനുകൾ ജനറേറ്ററുകൾ ഒഴികെ വേഗത്തിൽ അയോണൈസ്ഡ് വാതകത്തിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് വൈദ്യുത ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രീതിയെ മേഗനറ്റോ ഹൈഡ്രോ ഡൈനാമിക് പവർ ജനറേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറുകളിൽ നിന്നും കൂടുതൽ പരമ്പരാഗത ഇന്ധന ജ്വലന സംവിധാനങ്ങളിൽ നിന്നും വൈദ്യുതി വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗമായി എം എച്ച് ഡി പവർ സ്റ്റേഷനെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ പ്രവർത്തന തത്വം ചിത്രത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു എം എച്ച് ഡി ജനറേറ്ററിൻ്റെ പ്രവർത്തന തത്വം വിശദീകരിക്കുന്നു എം എച്ച് ഡി ജനറേറ്റർ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഡൈനാമോയി കണക്കാക്കാം ഇത് ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ഡൈനാമോയ്ക്ക് സമാനമാണ് അതിലൊരു കാന്തിക ക്ഷേത്രത്തിലൂടെ ഒരു ലോഹജാലകത്തിൻ്റെ ചലനം കണ്ടക്ടറിൽ ഒരു വൈദ്യുതധാര സൃഷ്ടിക്കുന്നു അവിടെ എം എച്ച് ഡി ജനറേറ്റർ എന്ന പോലെ ലോഹജാലകത്തിന് പകരം ഒരു വാതക പ്ലാസ്മ സ്ഥാപിക്കുന്നു ഒരു കാന്തിക ക്ഷേത്രത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന പ്ലാസ്മയുടെ ഒഴുക്ക് പ്ലാസ്മയിലുടനീളം ഒരു വോൾട്ടേജ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു ഒപ്പം അനുബന്ധ കറണ്ട് ഫ്ലോയും ഫ്ലെമ്മിങ്സ് റൈറ്റ് ആൻഡ് റൂൾ അനുസരിച്ച് പ്ലാസ്മ പ്രവാഹത്തിനും കാന്തിക ക്ഷേത്രത്തിനും ലംബമാകുന്നു അടുത്തത് ദ എം എച്ച് ഡി സിസ്റ്റം എം എച്ച് ഡി ജനറേറ്ററിന് ഉയർന്ന താപനിലയുള്ള വാതക സ്രോതസ് ആവശ്യമാണ് അതൊരു ന്യൂക്ലിയർ റിയേറ്ററുകളിൽ നിന്നുള്ള ശീതീകരണമോ അല്ലെങ്കിൽ കൽക്കരി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ കത്തിക്കുന്നതിലൂടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഉയർന്ന താപനില ജ്വലനവാതകങ്ങളോ ആകാം ചിത്രത്തിൽ ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു ഘടകങ്ങൾ ഓരോന്നായി നോക്കാം ഒന്ന് എക്സ്പാൻഷൻ ന്യൂസിൽ വിപുലീകരണ അഗ്രം ഇത് വാതക സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കുകയും തൽഫലമായി വൈദ്യുതി ഉൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ജനറേറ്റർ നാളത്തിലുള്ള പ്ലാസ്മ വേഗത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ബെർണിമുലിയുടെ നിയമമാണ് ഇത് അതേസമയം മർദ്ദം കുറയുന്നത് പ്ലാസ്മയുടെ താപനില കുറയാൻ കാരണമാകുന്നു ഗേലു സാക്ക് നിയമം ഇത് പ്ലാസ്മ റെസിസ്റ്റൻസും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു അതിനാൽ ബെർണൂലിയും ഗേൽ ലുസാക്കും തമ്മിലുള്ള ഒത്തുതീർപ്പ് കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദ്രാവകത്തിൽ നിന്നുള്ള എക്സോസ്റ്റീറ്റ് ഇന്ധന ജ്വലന നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരു കമ്പ്രസർ ഓടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു പക്ഷേ മറ്റൊരു പ്രക്രിയയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ താപത്തിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗവും പാഴാകും രണ്ട് ദി പ്ലാസ്മ ഉയർന്ന വൈദ്യുതചാലകത ഉള്ള പ്ലാസ്മയെ സിസ്റ്റം ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന എച്ച് എം ഡി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത നടത്തുന്ന ഗ്യാസ് പ്ലാസ്മ സൃഷ്ടിക്കുകയും കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഗരദ്രാവക വാതകാവസ്ഥകൾക്ക് ശേഷം ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ നാലാമത്തെ അവസ്ഥയാണ് പ്ലാസ്മ അതിൽ ആറ്റങ്ങളോ തന്മാത്രകളോ അവയുടെ ഇലക്ട്രോണുകളിൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവ് ചാർജായ അയോണുകൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു ജ്വലനം കുലീനമായ വാതകങ്ങൾ ക്ഷാരലോഹ ഭാഷം എന്നിവയിൽ നിന്ന് ഊരിത്തിരിഞ്ഞ വാതകങ്ങളാണ് അനുയോജ്യമായ പ്രവർത്തന ദ്രാവകങ്ങൾ അടുത്തത് ദ ഗ്യാസ് പ്ലാസ്മ ഉയർന്ന ചാലകത കൈവരിക്കുന്നതിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് പ്ലാസ്മയിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്ന ആറ്റങ്ങളിൽ നിന്നോ ഇലക്ട്രോണുകളെ വേർതിരിച്ച് വാതക അയോണീകരിക്കണം പ്ലാസ്മ കാന്തിക ക്ഷേത്രത്തിലൂടെ ഉയർന്ന വേഗതയിൽ ഒഴുകുന്നു ചില ഡിസൈനുകളിൽ ശബ്ദത്തിൻ്റെ വേഗതയേക്കാൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ചെയ്ത കണങ്ങളുടെ ഒഴുക്ക് ബാഹ്യ ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ടിൽ ഒരു വൈദ്യുത ധാര പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതിനാവശ്യമായി ചലിക്കുന്ന വൈദ്യുത നൽകുന്നു അടുത്ത് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് അയോണൈസിങ് ദ ഗ്യാസ് വാതകത്തെ ഏകീകരിക്കുന്നതിനുള്ള രീതികൾ വാതകത്തെ അയോണീകരിക്കുന്നതിനുള്ള വിവിധ മാർഗങ്ങൾ
വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നതിനു പകരം നേരിട്ടുള്ള വൈദ്യ ഉൽപാദനത്തിനുള്ള പ്ലാസ്മ ഇന്ധനമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹീലിയം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് തുടങ്ങിയ ശീതീകരണ വാതകങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാനും നിർദ്ദേശമുണ്ട് അയോണൈസേഷൻ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ചാലകത മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായി പൊട്ടാസ്യം കാർബണേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സി സി എം പോലുള്ള വിത്ത് വസ്തുക്കൾ പലപ്പോഴും ചെറിയ അളവിൽ ചേർക്കുന്നു സാധാരണയായി മൊത്തം മാസിൻ്റെ ഒരു ശതമാനം അടുത്തത് കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് ഒതുക്കി നിർത്തൽ കണ്ടുപിടിക്കൽ പ്ലാസ്മയുടെ താപനില സാധാരണയായി ആയിരം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ കൂടുതലായതിനാൽ ഉയർന്ന താപനില ശേഷിയുള്ള ചാലവസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് പ്ലാസ്മ അടങ്ങിയ നാളം നിർമ്മിക്കണം ഇലക്ട്രോഡ് നടത്തുന്നതിനൊപ്പം ചൂട് പ്രതിരോധിക്കും അടുത്തത് ദ ഫാരഡേ കറണ്ട് ഒരു ശക്തമായ വൈദ്യുതകാന്തിക കാന്തിക ക്ഷേത്രം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു അതിലൂടെ പ്ലാസ്മ ഒഴുകുന്നു ഈ ഫീൽഡിന് ലംബമായി രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡുകൾ പ്ലാസ്മയുടെ എതിർവശങ്ങളെ സ്ഥാപിക്കുകയും വൈദ്യുത ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ ഇലക്ട്രോഡുകൾക്കിടയിൽ പ്ലാസ്മയിലുടനീളം ഒഴുകുന്ന വൈദ്യുത ധാരയെ ഫാരഡയുടെ വൈദ്യുത കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു ഇത് എം എച്ച് ഡി ജനറേറ്ററിൻ്റെ പ്രധാന വൈദ്യുത ഔട്ട്പുട്ട് നൽകുന്നു അടുത്തത് പവർ ഔട്ട്പുട്ട് പവർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയയ്ക്കും അയോണൈസഡ് പ്ലാസ്മയുടെ ഫ്ലോർ റേറ്റിനും ആനുപാതികമാണ് ഈ പ്രക്രിയയിൽ ചാലക പദാർത്ഥം തണുക്കുകയും മന്ദഗതിയിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എം എച്ച് ഡി ജനറേറ്ററുകൾ സാധാരണയായി ചാലക പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ താപനില പ്ലാസ്മയിലെ താപനിലയിൽ നിന്ന് ആയിരം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ കൂടുതൽ വരെ കുറയ്ക്കുന്നു ഒരു എം എച്ച് ഡി ജനറേറ്റർ നേരിട്ടുള്ള കറണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു ഇത് ഗ്രിഡിലേക്കുള്ള കണക്ഷനായി ഔട്ട്പുട്ടിനെ ഒന്നിടവിട്ട കറണ്ടായി പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിന് വിലയേറിയ ഉയർന്ന പവർ ഇൻവെർട്ടർ ആവശ്യമാണ് അടുത്തത് എഫിഷ്യൻസി എം എച്ച് ഡി ജനറേറ്ററുകളുടെ സാധാരണ കാര്യക്ഷമത പത്ത് മുതൽ ഇരുപത് ശതമാനം വരെയാണ് പ്രധാനമായും ഉയർന്ന താപനില എക്സോസ്റ്റ് വഴി നഷ്ടപ്പെടുന്ന താപം ഇത് എം എച്ച് ഡിയുടെ സാധ്യതയുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനുകളെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ലോൺ ഉപകരണമായി പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നു പക്ഷേ അവ യഥാർത്ഥത്തിൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് ഹൈബ്രിഡ് ആപ്ലിക്കേഷനുകളിലെ മറ്റ് എനർജി കൺവെർട്ടുകളുമായി സംയോജിപ്പിച്ച് ഒരു സ്റ്റീം ടർബൈൻ പ്ലാന്റിൽ നീരാവി ഉയർത്താൻ ഊർജ സ്രോതസ്സായി ഔട്ട്പുട്ട് വാതകങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു അത്തരം ക്രമീകരണങ്ങളിൽ മൊത്തം പ്ലാന്റ് കാര്യക്ഷമത അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനം സാധ്യമാണ് അടുത്തത് എക്സ്പീരിയൻസ് അമ്പത് മെഗാവാട്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ ശേഷിയുള്ള ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ പ്ലാന്റുകൾ പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സിറ്റി ജനറേറ്ററുകൾ വിലയേറിയതാണ് സാധാരണ ഉപയോഗം പീക്ക് ഷേവിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷനുകളിലായിരിക്കും പക്ഷെ സംയോജിച്ചതിനേക്കാൾ കാര്യക്ഷമത കുറവാണ് സൈക്കിൾ ഗ്യാസ് ടർബൈനുകൾ ഇതിനർത്ഥം വളരെ കുറച്ച് ഇൻസ്റ്റാളേഷനുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നും മുഖ്യധാര വാണിജ്യ വൈദ്യുത ഉൽപാദനത്തിനായി എം എച്ച് ഡി നിലവിൽ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നില്ല അടുത്തത് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് എം എച്ച് ഡി ജനറേഷൻ ഒന്ന് ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദ്രാവകം മാത്രമേ വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നുള്ളൂ ചലിക്കുന്ന മെക്കാനിക്കൽ ഭാഗങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇത് യാന്ത്രിക നഷ്ടം കുറയ്ക്കുകയും പ്രവർത്തനത്തെ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു രണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദ്രാവകത്തിൻ്റെ താപനില എം എച്ച് ഡിയുടെ മതിലുകൾ നിലനിർത്തുന്നു മൂന്ന് പൂർണ്ണ പവർ ലെവലിൽ നേരിട്ട് എത്തിച്ചേരാനുള്ള കഴിവ് ഇതിനുണ്ട് നാല് എം എച്ച് ഡിക്ക് വളരെ ഉയർന്ന എഫിഷ്യൻസി ഉണ്ട് അഞ്ച് എം എച്ച് ഡിയുടെ വില വളരെ കുറവാണ് ഓക്കെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടാകും ഒപ്പം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി തരികയാണ് ഒന്ന് വാട്ട് ഈസ് എം എച്ച് ഡി പവർ ജനറേഷൻ രണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എം എച്ച് ഡി പവർ ജനറേഷൻ മൂന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സിസ്റ്റം കമ്പോണൻസ് ഓഫ് എം എച്ച് ഡി പവർ ജനറേഷൻ ഈ വീഡിയോ നന്നായി കേട്ട് കണ്ടുപഠിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിനുള്ള ആൻസർ നിങ്ങൾ സ്വയം കണ്ടെത്തുക ഓക്കെ താങ്ക് യു